Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Ruben Betancourt nasceu em 1988 em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. Iniciou os estudos musicais aos 6 anos com o professor açoriano Vítor Castro, tendo prosseguido os estudos no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, onde obteve 19 valores na vertente de guitarra clássica. Além de várias audições, apresentou-se em público nos Açores, no continente, Itália, Alemanha, Polónia, Espanha, Holanda, Sérvia e Croácia. Foi convidada a dar concertos a sol e classes de aperfeiçoamento em vários festivais nacionais, tais como o Elogio da Guitarra, Ciclo da Bairrada, Temporada de Música, Festival de Música de Coimbra, Guitar Mania, entre outros. Tem-se apresentado em concertos em salas reconhecidas como Teatro Aveirense, Conservatório Nacional, Biblioteca Nacional, entre outras. Terminou a licenciatura em Música na Universidade de Aveiro entre 2006 e 2009, orientado por Paulo Vasco Carvalho e Pedro Rodrigues. Entre 2009 e 2011, terminou o seu Master in Music no prestigiado Conservatório de Maastricht, na Holanda, sob orientação de Carlo Marcione, professor mundialmente reconhecido. Em 2011, ingressou no doutoramento em Música na Universidade de Aveiro, tornando-se o mais jovem de sempre a fazer este ciclo de estudos em Portugal. Atualmente, conta com 24 prémios ao longo da sua carreira. Olá a todos, o meu nome é Flávio Gonçalves e, como já perceberam, o meu convidado de hoje é o Ruben Betancourt. Boa tarde, Ruben. Uma das perguntas que eu quero te pôr é como é que tudo isso começou? Como é que, como é que apareceu essa paixão pela, pela música? Muito boa tarde, primeiro. Muito obrigado pelo convite. Um, isso tudo começou porque eu sou, sou, sou um filho de alguém de Manoel Betancourt, toda a gente conhece, do jeito de nada com música popular e depois também a tradição musical que existia na família. E isso começou por aí, depois de integrei naquelas coisas que era da nossa ida, do carnaval, e posteriormente conheci o Vitor Castro, com quem depois tive o prazer de poder treinar ao longo de vários anos. E surgiu a, a possibilidade de, desta paixão pela música que eu digo, a qual depois tive que sair de cá para seguir os estudos no exterior e as coisas foram progredindo ao longo de, de seus anos. Há algum guitarrista que seja o teu ídolo, que tenhas-te agarrado para também uh, chegares onde chegaste. Tipo, no futebol, a gente sempre temos, uh, um exemplo, o Cristiano Ronaldo, a gente se, uh, temos sempre aquele ídolo que também queremos ser como o Cristiano Ronaldo. Tu então, veste se algum guitarrista uh, que quisesses também uh, chegar àquele patamar ou que deu-te aquela força para também conseguir chegar onde chegaste? Claro. Eu, eu tive a sorte, uma grande sorte, não digo sorte, porque eu sou de dar trabalho, não é? Mas tive a possibilidade de integrar numa das escolas, maiores escolas do mundo, que é a Consulta na Holanda. E na altura o que aconteceu foi que um, nós temos aqueles workshops, que é os chamados cursos de aperfeiçoamento, em que vamos conhecendo e temos essa possibilidade. Então, mais tarde, tive esta, esta vertente do Carmo Archione, que é um dos nomes mais consagrados do, do meio. Uh, de poder uh, integrar na classe dele, como das poucas vagas, das, mais, das poucas vagas, e mais de centena, uma centena de pessoas a fazer uh, inscrição para, e a ter a sorte de poder integrar nessa, nesse, nesse grupo de pessoas. Ao longo de dois anos, entre 2011, 10 e 2011, uh, foi possível essa possibilidade de, de, de fazer um curso de mestrado e ser, uh, diria, bastante bem formado para, para conseguir. Uh, a agarrar as oportunidades e treinar para este mundo fora, a quem eu realmente devo bastante ao longo desses últimos anos. Tu, nos últimos anos, tens vindo a ganhar prémios, salvo erro, 22. 24. 24, olha. Uh, esses prémios são, claro que são uma grande valia e mostram realmente a tua dedicação e todo o teu trabalho. Qual é o ponto que queres chegar agora de prémio? Não sei como é que posso dizer, mas qual é o teu próximo objetivo? Os próximos objetivos. Isto tudo passa por fases também, até porque os concursos já vai até meados dos 32 anos. Não é? Estou com 30, falta um pouco mais de 2 anos. Existem objetivos muito concretos, na altura realmente tinha muita vontade de fazer, mas a vida vai progredindo. Não é? nós, vamos, nós vamos conseguindo alcançar alguns objetivos e nós traçamos outros objetivos mais ambiciosos e isto tem vindo a acontecer. 
já, muito, já no final deste quadrimestre vai ser lançada a minha linha de joalharia, que é uma coisa que acho que é muito importante para mim, também demonstra e, e também que existe um marco importante da minha, da, do meu nome no mercado, noutras frentes. Não é? um, os prémios realmente foram uma fase, uma vida mais também de divulgar, de, de promulgar e, e acima de tudo também de consagrar o nome, de comprovar que realmente estou, estou apta a, a dar cartas no mundo da música. Uh, por agora, os prémios são apenas uma sombra, diria, comprovar um passado, mas eu sou uma pessoa com os olhos no futuro, portanto, todos os objetivos estão alinhados, o CD agora vem com algumas obras de, de estreia, para mim é que acaba por ser um grande prestígio saber que existem nomes consagrados no meio da música que eu um dia idolatrei como ídolos de compositores um, bastante, bastante relevantes no meio da música erudita, que hoje escrevem para mim e que me dedicam às obras com o sentido de eu as poder estrear, é realmente uma grande obra para, para um jovem ainda, quem sabe, diria até, ainda com um grande cúmulo pela frente. Que o próximo espetáculo é agora, no fim de semana que vem, na Turquia? Não é no fim de semana que vem, é daqui no próximo mês, no mês de maio, vou estar ah, na Turquia, okay. no dia 23, e como já foi anunciado, eu vou tocar ao lado do, do Cabeça de Cartaz, que é um dia, o dia mais forte do festival, e poder fazer este, este, este debut na Turquia, no 17 o país no qual vou tocar. É saber que é um sonho de criança, Martin Villa sempre foi um ídolo desde muito pequeno, tem mais de 50 prémios, primeiros prémios em concursos, eu ainda tenho 24 não primeiros prémios, portanto é, acaba por ser um nome bastante relevante, e eu poder fazer essa partilha do palco no mesmo dia é para mim um, um termo de responsabilidade muito grande. Tu nessas viagens, tu também mostras se calhar um pouco, ou tentas demonstrar um pouco também dos nossos Açores, principalmente da nossa Ilha Terceira. Qual é a forma, sem ser com a guitarra e da forma que tu tocas, que é que, que, qual, qual é a forma que tu consegues também de mostrar de onde vieste? Eu nunca esqueço as minhas redes, aliás, eu, em todas as entrevistas que faço, ao longo de todo o percurso, tenho mencionado as Açores e faço um, um, algo que muitos por vezes esquecem, que é voltar à, à ilha, mostrar. Muitas das estreias até por vezes acontecem, é aqui na ilha. Faço questão de fazer as estreias aqui para que fiquem sempre o nome dos estados dos Açores nessas, nesses, nesses mais, porque no nosso meio da música erudita, a primeira, a primeira apresentação tem sempre um, um fator relevante. Um, penso que também já, já foram, claro, que os Açores, de certa maneira, então, para promulgar os seus valores. Acaba por existir, existir uma sinergia de promulgar fora as nossas ilhas, de saber de onde vem. Isto é sempre importante. Não há, fora da guitarra, há outros meios de promulgar e isso acho que tem vindo a fazer de uma forma ou de outra, de forma direta ou indireta. Creio que esta é a forma mais, mais que eu posso também contribuir para a promulgação da vida nossa. Não é? Claro. Uh, já agora, em termos de, de... que eu já ouvi vários vídeos teus, que eu gosto de, de ouvir, mas também gosto de ver. E uma das coisas que me impressiona a ver, tocar, é a forma como tu vives a própria música e, o, e a forma que tu dás vida à música, com os, com os teus gestos, com as tuas emoções. Uhum. E se tem um porquê ou é a inspiração que te leva todo o som que estás ali e queres mostrar também para aqueles que vêm, tipo como eu estava a dizer, gosto de ouvir, mas também gosto de ver, uhum. é esse também o que queres mostrar que estás a sentir e que queres, queres que as pessoas também se sintam o que estás a tocar. Claro, na minha, na minha área tudo tem que ser aquilo uma série de emoções, aquilo no canto de tempo acaba por ser um, um misto de, de entrega total, não é? porque nós preparamos um, um repertório que tem que ser, é que ele vive, é viver o um momento, não é? ou seja, Passamos horas e horas e horas a fio a fazer o estudo das peças e depois chegamos ali e temos que mostrar aquilo que realmente nós trabalhamos, não é? Um, eu, para mim, eu sou, é também dado a minha personalidade, também isso tem sido um fator diferencial e também de obras que são, sejam mais a maior jeito, como já disse em outras entrevistas, que obras que são escolhidas a dedo, que sei que estão naquilo que é a minha personalidade, não é? Sempre fui uma pessoa extremamente rebelde, uma pessoa extremamente insatisfeita por natureza, em que não, nada se acomoda. Uh, quando começa a ficar na zona de conforto, tenho que fazer algo logo para que possa ficar outra vez na zona de desconforto, porque eu acredito piamente que é na zona de desconforto que realmente existe o progresso. É neste, 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 eu também gosto muito, não só dos resultados, mas gosto ainda mais do processo em si, de fazer as coisas. Acabo também de fazer esta, esta procura de compositores menos conhecidos e com obras até menos conhecidas ou até de estreia absoluta, porque existe um desafio associado e nós, por vezes, para podermos consagrar esses mesmos as mesmas músicas, as mesmas obras, os mesmos compositores, acaba por ser nesta entrega total à música. No palco, claro que é um momento vivo de poder experienciar, e tal, quando temos o, o aplauso das pessoas e que realmente apreciaram o que nós tocamos, 
é, é um momento de satisfação bastante, bastante bonito. O CD que estás a prepará-lo para lançar, tem já alguma data ou, ou o que é que está a faltar ou qual é o teu objetivo antes de lançares uh, para o promover, sim, claro. Sim. E... O que é que podes falar sobre o teu CD? Uhum. Não, no geral, o CD já tinha sido anunciado em 2016. Um, a realidade é que vou ao mais algum tempo do que estava previsto para, para o lançamento mesmo. Agora que a turnê uh, vai arrancar, no segundo quadrimestre, como já foi anunciado há, há dias atrás. Um, neste CD é um CD com muito. tem, tem uma sinopse bastante, bastante interessante. O nome do CD é Lift Up Your Eyes. Tem muito o significado desta conquista de levar além e de procurar novos objetivos. O Lift Up Your Eyes tem um sentido de olhar para o céu, não é? Como quem diz, vamos ao desafio, mesmo nas primeiras dificuldades, quando não funciona, vamos continuar na luta. Um, é o que dá o total CD e neste CD existem, salvo erro, entre 6 a 7 obras de estreia, o que quer dizer que ao longo dos últimos 12 anos tenho vindo a coletar obras que têm sido ligadas ao meu nome, que entretanto já foram estreadas, mas que farão parte do CD, outras que ainda não foram estreadas e até incluindo obras que são de estreia em gravação, que até acaba por ser também um ponto importante, saber que posso já foi estreada a público, mas ninguém se atreveu a fazer a gravação do mesmo. Então acaba por ser também um pouco esta, esta ideologia e poder levar aos quatro cantos do mundo que é isso que vai acontecer. Já existem algum, não, não datas concretas, mas já no próximo dia 23 de maio vai haver já uma pré-adesão a este lançamento, onde irei já fazer algumas estreias absolutas neste festival, que é consagradíssimo como o Festival de Istambul. Não é? Uma das entrevistas que vi também que fizeste, tu nunca largas a tua viola. Uh, isso há uma razão de andar sempre com ela? É que não é como se fosse uma coisa de uma parte de mim, que eu, não é hipótese, é mesmo que andar com ela para trás para a frente. Uh, até porque nós praticamos todos os dias, ou seja, não, existe, não há possibilidade mesmo de. Há pessoas que gostam de ter o período de descanso, eu, eu, na, na maioria das vezes. Eu, tem que ter mesmo que andar, não é? Até porque existem eventos a decorrer no, no futuro próximo e nós temos que preparar o programa, nem que seja rever o programa que vai acontecer muito em breve e começar a preparar o programa com muita antecedência para eventos já no futuro, por isso é que nós trabalhamos com muita antecedência. Um, eu tenho uma esperança de, de, de pôr as obras na média para levar entre 12, 12 a 18 meses a preparar. Algumas das obras levam imenso tempo a pôr, não só nos dedos, mas também a interpretar no espírito que ela, que ela merece. E, e eu falo por experiência própria em que é preferível nós começarmos uma peça, fazer um período de descanso e voltar a rever a peça um dia mais tarde. E isso traz, traz sempre grandes frutos. Uh, uma das obras que tem sido bastante conhecida nesse meio é a obra do Three Force Paintings, que já leva mais de 12 anos que toca a peça e cada vez que a toco é sempre diferente. Quem vê a primeira gravação da mesma e um dia mais tarde vai ver a, grava, a gravação ao vivo, sente que há uma, um adrecimento de iniciativa. Tu, além de tocares e fazer os teus espetáculos, também dás aulas, principalmente em, em vídeo, em direct. Uhum. Isso também é um desafio, desde que a pessoa está do outro lado a aprender os, os, o que tu ensinas, o que queres mostrar à pessoa. E, e se, Como é que funciona, não é? Assim, Isto tem sido uma coisa que nos últimos nove anos eu tenho apostado fortemente, agora que a internet está nos mais, 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 mais nesse sentido. Um, já há nove anos que faço aulas online e, e agora uh, sinto que há uma adesão bem maior do que havia antes. Eu tenho só alunos internacionais, eu tenho em português, o que é uma pena, mas, mas uh, penso que existe um espírito mais apropriado nesse sentido. Existem também jovens que realmente apostam fortemente e têm alunos bastante premiados, o que por si só é um grande prestígio de saber que aquilo que eu ensino existe uma procura mais, mais tarde não é? e que realmente conseguem vingar no mundo da música. Um, mas, mas existe um grande desafio, e como, como disse, disse muito bem, de conseguir passar pelas palavras para aquilo que é o físico, não é? E às vezes é este, este espírito também, saber que existem jovens que estão, estão empenhados, que não, não, não sabem para onde direcionar, aquilo que eu, outra hora, também estava à procura, hoje também passo à nova geração e acaba por ser, de certa maneira, um marco importante. Claro, uma das coisas que eu reparei no vídeo, e até gostei de ver uh, da forma que, tu, que, eu, que o teu aluno Tocava e tu dizias: Olha, se fosse outro quarto, tocava assim. E realmente, só aquele, aquela diferença dava um som mais uh, intuitivo a quem ouvia. Claro. E se gostei desse, desse pormenor. Às, às, vezes, às vezes é só uma palavra, às vezes é só insistir para o detalhe da atenção. É, tudo, tudo, neste caso, a música tem a ver com consciência, consciencialização, de passar do inconsciente ao consciente. E às vezes é o foco 
porque aquilo existe mil e uma coisas a acontecer, é? tanto na interpretação, como na própria tocar, como no próprio sentir, e também de varia de dia para dia. Há uns que chegam um dia que estão menos bem e que no outro dia seguinte, se calhar, com a mesma intenção, é um resultado completamente distinto. Não é? Um, já tive a oportunidade, e, e existe uma coisa muito importante nas nossas aulas, que é um dos truques que eu também acho que é importante, é um, motivo, é um, um momento de competição. Nós temos um concurso anual entre os alunos da, da classe, ou seja, faz com que eles também se sintam na obrigatoriedade de fazer o estudo, de estarem aptos, de lerem os concursos, que é uma coisa que eu, infelizmente, nunca fui muito motivado, mas eu motivo a todo, todo, a sempre que posso os meus alunos a lerem concursos, porque acho que é também o sucesso dos nossos alunos, e senão que é o sucesso do seu professor. Eu por si só, é, é, é um bem para todos, não é? Acho que nós temos que consagrar o nosso nome, não só para o que nós fazemos, mas também passar à nova geração estes mesmos conhecimentos. E é, é para isso que existe um professor e é para isso que existe um aluno. E é como tu dizes, o aluno, ele... É, o sucesso de um aluno é o sucesso de um professor, sim, não é? é? esse o objetivo final, não é? Exatamente. Saber que nós podemos passar esses conhecimentos e que, de certa maneira, fazem a diferença, é? é sempre um gosto imenso saber que, que estes alunos conseguem fazer a diferença em, em, entre outros nomes consagradíssimos no mundo da música e professores de grandes escolas que hoje, graças a Deus, também acompanham e que recomendam o meu trabalho. Isso é muito bom. Estamos a dizer que, os, que é mais pessoal dos os, os estrangeiros que procuram uhum. para essas aulas, mas eu vi, aí temos um vídeo de uma, penso que é uma atriz, uhum. Tereza, que me ensinou que também estava a aprender e se Uh, foi, foi pontual ou foi coisa só uh, foi... É curioso, a Sofia Novaes de Paula uh, sempre foi um sonho dela, acompanhou o meu concerto no CCB, no Centro Cultural do Ué, quando foi lá tocar. Uh, ela acompanhava e depois foi uma sinergia das duas partes, não é? Também o poder de compra também tem muita influência nesse sentido, não é? Uh, mas uh, os portugueses têm, têm este, este conceito de ir buscar o que é de fora, que é uma coisa que para mim faz muita condição quando nós temos imensos alunos em Portugal. Um, eu estou sempre à disposição para os receber, mas a realidade é que quem procura a maioria são estrangeiros, talvez porque também, como me acompanham, e eu tenho mais, desta é a parte mais de sucesso no exterior do, do que em Portugal, que é o, o que acaba de ser um bocadinho estranho, mas de certa maneira um, são circunstâncias circunstanciais e acaba por ser assim. Não sei, não tenho explicação muito própria para isso acontecer, claro. não é? Mas é que tu me dizes, a gente portugueses, mas esta coisa de ver que o de fora é, é, que é, que é bom, melhor é? e esquecendo que temos grandes potenciais em Portugal, é, como na música, e que temos de ter caso, nas artes no geral, e em artes, todas as artes. No calçado, por exemplo, uh, no próprio vinho, uh, e, mas pronto, é, é, somos portugueses. É, somos portugueses. <risos> Não, mas eu acho, eu acho que eu tenho a ver com o facto, de, posso estar profundamente enganado, mas eu não parto pelo princípio de ser um peixe pequenino, porque ainda existe muita, muita diversidade quando existe muita gente, um país extremamente extenso, acaba por disseminar esse protagonismo de que é uma coisa que se vive muito em Portugal. O termo doutor em Portugal para mim é uma coisa bastante... Para muitos que não sequer têm doutoramento, ou seja, o doutor vem do doutoramento. É? E, e aqueles que realmente concretizam doutoramento acabam por ser as pessoas que abominam essa sigla de doutor. Acho que é às vezes por causa muito protagonismo, sem ter protagonismo na realidade, ou não ter realmente a intenção ou, ou a justificação para... Um, por isso é que lá fora, pelo menos eu sinto, não, não queremos fazer aquilo que é o nosso país, porque acho que tem grandes qualidades, mas, mas sinto que este, este, esta necessidade de, de elevação acaba por ser de desaparecer, não é? É por essa razão que eu continuo a achar, como o professor Carlos Marconi é um dos grandes exemplos, quase que se põe no chão para que os alunos passarem por cima, e é um dos ídolos mais consagrados, onde já tocou em tudo e mais alguma coisa, não é? E eu saber que posso tragar, partilhar com ele todos os dias e que o incentivo a dar aulas online que é uma coisa que, graças a Deus, como já o poderia há bastante tempo e agora ele também está a seguir os mesmos passos, é um orgulho enorme saber que também posso apoiá-lo, de mesma maneira que ele me apoiou um dia, um dia, um dia no passado, não foi? Claro, e fazes, e acho que fazes tudo bem, fazes bem porque é que estás a demonstrar que. que se... Que existe algo para progredir também, Exatamente. não é? E é também uma ajuda que acho que é uma pessoa que merece todo o respeito e poder também a, a apresentar novos meios de poder ensinar fora daquilo que é o nosso, nosso ensino tradicional, dos conservatórios, que isto um dia mais tarde, isto é a minha opinião sincera, daqui a 20 anos, os meios de ensino são completamente distintos do que temos atual. Isto é um sistema, é muito sincero, é, é, diria até que o sistema de ensino está para formatar para fabricar, não para potenciar a criatividade. 
e muitos dos no... eu falo por mim, que só após a universidade é que realmente comecei a ter esse potencial. Ah, isto, isto é só as ferramentas, agora é que vamos começar a fazer trabalho a sério, não é? Pelo grande período de 5 anos foi feito essa, essa exaustão de, de perceber e de ter opiniões e depois começamos a construir lentamente aquilo que é a nossa, a nossa versão musical. É por isso também que a partir de uma certa idade os concursos acabam por desaparecer, não, não nos queremos sujeitar também. Uh, que é ser discutível, não é? Aquilo que é certo para uns pode não ser certo para outros e depois ir ao concurso no fundo é ser avaliado, não é? Ainda que tenhamos um prémio final, que esse é o objetivo de muitos, não é? Os concursos nós temos de tocar de uma certa maneira para também ter a certeza que podemos garantir jogar pelo seguro, mas é para essa razão que eu tenho só ver 17 segundos prémios. Às vezes vejo aquele fator diferencial, não gosto tanto, é sempre, é sempre que eu vi no final do concurso, talvez não sou o maior apologista, não é? Mas o fator também de erro, para alguns tocar completamente limpo, que é que nós dizemos na nossa nomenclatura da música, sem erros técnicos, não é? acaba por ser uma grande vantagem. Tocar limpo é importante, mas se não houver expressão, qual é o objetivo da música, não é? Que não é só notas, tem que haver uma expressão, tem que haver uma veiculação do, do fraseado e daquilo que é a mensagem que nós queremos passar. Uh, e por essa razão, se calhar para alguns, poderia não ser a mensagem apropriada. Para mim era, e não vou deixar de ser pessoa que sou, só porque toca na gosta, não é? Portanto, uh, hoje, 24 prémios, acho que é justificativo. O mais importante é ter ido lá de fazer a diferença e depois começam a surgir esses convites, uh, ir por tocar, tocar aliás, importantes e, e de estar presente em momentos solenes, não só nos Açores, mas também lá fora representar o país. É, é... A orquestra, acho que é, é justificar aquilo que tem sido feito em alguns tempos. Claro, isso é, acho que é um dos jogos da tua carreira, é isso mesmo, é, é demonstrar o teu talento e também levar o nome do nosso país, não é? Portugal, e claro, os Açores em, em, particular. em particular. Uma das coisas que também te quero perguntar é, eu no meu caso não sei tocar instrumento nenhum, eu digo que sei tocar... Nem que seja é... que eu tenha esporte, não é? <risos> sim, sim, mas uma, uma das brincadeiras que faço sempre é, então, eu sei tocar qualquer instrumento, mas é tocar nele. Sim, sim, sim. É tocar nele, é tocar, tocar, tocar nele. Um, e, e, mas, e fico triste de não saber, ainda por cima, ainda a terceira que quase toda a gente sabe tocar, eu fico triste comigo próprio, nunca ter aprendido a ter tocado, tocado em, em, em algum instrumento. Qual é o teu conselho, mesmo para os telespectadores, uh, que também sinto, estão na mesma situação que eu, que não saibam, qual é o, o teu conselho para a pessoa... Para começar. Para começar. Perdão. Ah, em muito em particular é as pessoas terem vontade para... Às vezes acho que é mais a desculpa de, ah, é muito difícil, tudo na vida dá trabalho, portanto para você aprender um instrumento tem que, tem que se dedicar o tempo e tem que se dedicar dinheiro, tem que se dedicar para a chuva, não é? que é uma coisa que a paciência para muita gente é difícil conceptualizar. E depois também temos uma ida que é muita festa, ou seja, isto acaba por não... A festa para algumas coisas e depois não quero integrar por uma série de razões, não é? Mas, hum, eu acho que há, como se costuma dizer, na parte, e agora falando um bocadinho mais na parte científica, tocar um instrumento é, é, uma, é, é uma grande ajuda para o cérebro, no geral, não é? Acho que, que faz com que a pessoa também entenda, também consiga compreender. É isso também a falta de ensino, foi o que eu disse à vida, na entrevista. É, essa falta de, de, de especialidade, de entender o que é a música e a faz com que a música pimba tenha um grande boom, porque é uma coisa completamente generalista, não é? É aquilo que é a música pimba em Portugal, é a música erudita o mesmo boom, mas não no centro da Europa. Ou seja, acaba por ser um bocadinho difícil de entender. E isso também, às vezes, os músicos eruditos são um bocadinho mal compreendidos, a certa parte. Por isso é que também existe uma, grande, uma pequena porcentagem de apreciadores e que realmente entendem e que também respeitam e para essa razão também e eu tento abastar um bocadinho essa porcentagem juntando outros estilos de música dentro da música erudita ou seja, quando estou com certo tipo de peças tem um bocadinho já de outros, de outros estilos na música erudita, tem uma fusão já com jazz, com blues ou tem alguns motivos um bocadinho diferentes e que seja mais sonoro para que exista também uma maior adesão mais comercial também tem que ser inteligente nesse aspecto que exista mais uma adesão comercial em que as pessoas vão aos concertos mas uh, poderem tocar, claro, não, não, não existe uma, um conselho muito específico, que realmente gostem e que desfrutem, que acho que o processo é sempre melhor que o resultado final. Já agora, como, além de já te criar agora para o mês que vem, de maio, há outro, já outro espetáculo já marcado? Ou... Sabe que o mistério é, é um modo de negócio, portanto, existem aí alguns espetáculos já agendados, existe uma turnê bastante, bastante própria, vou passar um pouco por toda a 
por toda a Europa neste, neste, nesta viagem. Existem outras coisas já acontecer no, no último quadrimestre do ano também, que ainda não, não posso divulgar, mas que serão, que serão realmente muito bem recebidos com certeza. Este primeiro quadrimestre já tem sido anunciado o lançamento da, da Jurarica, então acho que é uma marca importante que faz também um fator diferencial. E logo no segundo quadrimestre, então, o lançamento torneio do Lito Piazza já tinha sido anunciado. Um, existem outras particularidades que vão acontecendo. As pessoas que acompanham sempre o Brunquicor.com, que acho que é sempre o lugar mais, mais, mais. é o lugar mais fundamental para, para saber as novidades. Mas, uh, por agora, é o que eu posso divulgar. Já agora, como temos das maiores festas dos Açores, que é as São Joaninhas, e claro, as festas da praia, achas que enquadra o teu estilo de música nessas festas, que também é uma forma de também promover a uh, tua música e, e, a, e as festas em si, porque realmente acho que falta esse, esse ponto de, de música lá. De, ou acho já, que... já aconteceu, já é? aconteceu, já, já cá toquei na altura, já estou em recomendo, já cá estive em outras jurinas para promover o, o que os, os nossos tradições, tive um programa de 5 à meia-noite, na altura as jurinas já uns anos atrás, e já aconteceu, sei que já aconteceu na praia, um conceito que eu vi durante as festas. Existem espaços para isso, existem igrejas, o por si só tem um ambiente mítico, tem um ambiente acústico, tem um ambiente em que as pessoas uh, têm uma atenção e um silêncio diferencial. Uh, não tenho dúvidas que isto é simplesmente uh, também tem a ver com a adesão. Não, não há uma justificação muito pertinente, pelo menos é aquilo que eu vejo, e, e faço o apelo realmente aos vereadores da cultura, tanto da Angra como da Praia, que possam dar um apreço e que também uh, haver variedade, não é? Haver variedade é, é o fator, porque não é só os residentes, mas assim, pessoas que nos visitam e essas pessoas também apreciam se calhar um estilo diferente daquilo que é apresentado, não desfazendo que as nossas festas são uh, num sentido mais popular e que existe um, uma pertinência e uma disposição para, mas nem tudo é álcool ou festas ou autoradas ou o que seja, existe também a necessidade de nem que sejam um ou dois eventos, em, em 40 eventos que acontecem ao longo de todas as festas, em que possam ser dedicadas a um muito mais pleno, não é? até porque existe se houver um bolo, não é? O bolo ao longo da festa. Exatamente. Isto é uma coisa popular que é direcionada à parte do Espírito Santo. Portanto, também, por isso que eu acredito que se calhar se enquadraria num desses dias, ao final do dia, às nove da noite, numa das igrejas, em que haja um ambiente mais ou menos próprio, que não haja tanta confusão. Eu já tive o prazer de tocar no Museu da Guia, na Igreja da Guia do Museu da Angra, que é um espaço fantástico. E que te espero um dia para lá voltar, porque realmente foi um dos espaços que mais gostei de ter tocado na Ina e que realmente recordo com, com boas memórias desse mesmo conceito. Não é? Eu já ouvi falar que é de, considerado um dos é. sítios com melhor acústica, se não a, a nível da saúde, mas se calhar mesmo a nível nacional ou mesmo internacional, porque dizem que aquele espaço tá, tem uma acústica... Sim, não. Eu estava a ser um bocadinho particular, porque lá toquei uma vez e adorei aquilo. É alto, tem madeira, e por si só, não, não existe demasiado eco. Para um instrumento da guitarra funciona muito bem. Não sei como é que eu vou pôr outros instrumentos, mas para o instrumento da guitarra funciona extremamente bem. Um, claro que existem outros espaços que era com um ambiente mais controlado e que não tem que ter como também o leitor do Ramo Grande, são ambientes completamente controlados e dedicados para isso. Uh, um dos sonhos que eu gostaria de captar seria um teatro em grande, e espero que aconteça muito para breve, mas penso que o ambiente é um bocadinho dedicado não tanto para música, mas quem sabe fazer estreias, não é? Estou sempre disposto a desafios e isto, para quem já te come muito, cá no Teto Angrense, vai ser certamente um marco diferente e que, que seja também inspiracional para outros que queiram acompanhar e que possam também fazer outros concertos, que sejam outros espaços, que possam apresentar outro tipo de eventos. Ah, o Teto Angrense, como tu dizes que é um dos teus sonhos, é, compreendo porque porque é a tua terra. A tua, minha, minha cidade. A tua cidade, exatamente. É, é, o teu, é o teu povo. É, também pode, pode ir alguém que, de fora que, que aprecie, que vai, mas é, é como tu dizes. É, é nosso. Exato. É, nosso. é o teu berço. É. E espero que se tiver alguém que consiga. Ou, <risos> vai conseguir. É uma questão de tempo. É, exato. E só precisa ter que ajudar <risos> e vamos para a frente. Que isso, realmente acho que. Para, quem sabe está para o breve para acontecer. Não é? <risos> Queres deixar mais alguma, alguma coisa que posso ter esquecido de mencionar? Ou... Ah, acho que está tudo no geral dito. Um, tem sido uma carreira bastante importante nos últimos tempos. Já lá vão 12 anos nisto. Também a verdade é que gosto de tocar lá fora porque também sinto o apreço, sinto a necessidade de expandir culturas, de vivências, de passar por outros lugares 
a partilhar aquilo que é meu, não é? aquilo que é a minha música, não a minha, mas que interpreto, não é? Mas faço a impressão de cá passar e é isso que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Faço a impressão de divulgar aquilo que é nosso. Esperemos que, que as entidades governamentais e, e que também tenham um bocadinho mais de apreço e que, tenham, que também tenham um cuidado de respeitar os seus artistas, não é? Porque uh, não é só agricultura nem pesca, existem outras coisas que também acontecem e cada vez mais tem-se visto um boom de, não só de músicos, mas de artistas e de fotógrafos, essencialmente que tem vindo a acontecer cá. Se falta o Luís Godinho, falta o Ricaria, falta o Fábio Cristóvão, falta outros se calhar que posso estar a esquecer por agora mas que até não estão a tempo inteiro, alguns das áreas estão a tempo inteiro e que merecem todo o respeito. Espero que isto não seja a elevação de protagonismo e que o trabalho fique por, por desaparecer, não é? Porque eu vejo muitos casos em que se foca muito no protagonismo de fama e dessas coisas e acabam por esquecer o trabalho que tem que continuar a ser feito. É este um ponto fundamental para se continuar a progredir ao longo de vários anos. Já estão há 12 anos nisto, já dei cartas no início, sim que também existe essa necessidade de promulgar, mas continuar a focar-se essencialmente no trabalho. É isto também que eu vou para todas as oportunidades, não fico à espera de nada nem de ninguém. E eu, por essa razão, com os contratantes, penso eu, que é este o motivo pelo qual tem feito um contínuo sucesso e que espero a me dar muito, muitos frutos daqui em diante. Muito obrigado, então, por essa entrevista, ou nesse caso, para a nossa conversa. Claro. Vou deixar os links todos do, do, do Ruben Tengur queiram ver todo o seu progresso ou as suas redes sociais para saber onde é que será o próximo espetáculo ou, ou tudo aquilo que ele vai divulgando. Bem, queremos agradecer ao Joaquim Souza, o diretor aqui do Hotel Caracol, por disponibilizar aqui o um espaço. Hum, acho que é só e... Mais Até menos. breve, não é? Exatamente. <risos> e esperemos então... Vou dando as novidades, como sempre. Sim, vai dando novidades e que realmente concretizes um dos teus sonhos que é tocar no Teatro Grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.